Witam was serdecznie z tej strony Zazik Kseno w pierwszych wrażeniach nowej książki, czyli Obcy Wyjście. Jeszcze przepraszam, wyjście się nie może boleści. E, słuchajcie, 12 lutego w poniedziałek miała właśnie premiera tej nowej książki, tak? No, w sensie cały czas mówię nowej w naszym kraju. E, I jest to druga część trylogii zaraz po e, Obcy Wyjście z cienia. A i słuchajcie, jeżeli chodzi o o w ogóle o cały, znaczy cały kształt nowy przeczytałem, może tutaj z ile mam, z 15 rozdziałów, 14 rozdziałów mam przeczytanej tej książki. I słuchajcie, jeżeli chodzi o samą historię, ona dzieje się ponad 300 lat po wydarzeniach, powiedzmy z wyjścia, właśnie z wyjścia z cienia, jakieś zarówno właśnie ósmego pasażera Nostromo, także no dosyć spory kawałek, może już tak troszeczkę zakrawający właśnie o... Mm, Czasy, gdzie już rozpo, 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 rozpoczynał się obcy Resurrection, tak? Także tutaj też mamy fajne właśnie wspomnienie o tym, co o autonomach. Także tutaj od razu wam mogę powiedzieć, że to jest takie lekkie małe wspomnienie na razie na, o autonomach. I tak, jeżeli chodzi o całokształt tej książki, tak? Czyli historię. Powiem wam tak, w przeciwieństwie do wyjścia z cienia, Książka bardzo wolno się rozkręca, tak? Mamy taki troszeczkę klimat, mamy troszeczkę takiego jakby poznania naszego bohatera głównego, e, jego motywów. No ale jest w tym jakaś fajna tajemnica, zaczyna to się wszystko gdzieś tam kłębić i kłębić. Także no, na chwilę obecną jestem zaciekawiony. Oczywiście no, wciągnęła mnie książka po pewnym momencie, bo myślałem, że to będzie znowu taki, wiecie, bardzo powolny wstęp, ale jednak się coś tam zaczęło powoli rozkręcać. Na chwilę obecną powiem wam, że mam taki lekki vibe Aliens, ale nie będę wam nic spoilował, ponieważ no nie chcę, też będę chciał zrobić o ten temat recenzji, a z drugiej strony też nie chcę wam spoilować książki, bo uważam, że takie książki powinno się właśnie samemu też poznać tą historię. Więc słuchajcie, też pojawia się pewien motyw naszych dwóch znanych bohaterów, którym znamy po prostu z uniwersum. Nie będę, nie, będę, nie będę mówił kogo, ale jest to dosyć ciekawy motyw. I zobaczymy, jak się rozwinie to wszystko dalej. Więc jeżeli to mogę tylko powiedzieć tyle, że jeszcze w tą całą tajemnicę jest, że tak powiem... <grym> wciągnięta właśnie korporacja Well and Titani, nasz bohater w tym wszystkim no i mały vibe Aliens ale to mogę wam wszystko powiedzieć, jeżeli chodzi na razie o chwilę obecną no, o historię jeżeli chodzi o inne rzeczy słuchajcie, no okładka na przykład no moim zdaniem jest fajna co prawda dla mnie wyjście z cienia troszeczkę lepiej wygląda, ale nie jest źle troszeczkę ten, może ten troszeczkę fiolet mi troszeczkę tutaj przeszkadza i słuchajcie, jeżeli chodzi o druk, o wszystkie rzeczy, to również tutaj mamy wysoki poziom. Z tego względu, że tutaj również jak w, patrzę w wyjście w ścienia, jest dokładnie tak samo, czyli mamy dużą czcionkę, nie męczy to nam oczu. E, poza tym, że też same rozdziały są dosyć krótkie, powiem wam szczerze. E, tam zdarza się je po może 15, 16, góra. Tutaj patrzę... E, chwileczkę, no myślę, że około na przykład 10, 11 rozdział, kartek się to gdzieś tam za, zamieszcza się, zamieszczają się te rozdziały i powiem wam szczerze, że jest jakaś fajna ciągłość w tym wszystkim że nie jest tak troszeczkę z dupy wszystko wzięte, no i też bardzo ważna rzecz, że właśnie przez ten klimat, że to się długo rozwija bo <śmiech> nie powiem wam szczerze, powiem wam szczerze, że po wyjście z cienia yy, Naprawdę zrobiło wielkie dla mnie wrażenie, w sensie wysokie C, nagle zaczynamy, jest akcja, tutaj wszystko, a tutaj mamy już troszeczkę mały spadek tego właśnie tej akcji, mamy już bardziej takie budowanie klimatu, budowanie w ogóle całej historii e, tego, te, te, tej książki. Też to jest może spowodowane tym, że po prostu w, e, może boleści zostało napisane przez innego autora, aczkolwiek no, to jest druga część trylogii e, Wyjścia z cienia, więc... E, Ciekawe, po prostu ciekawe rozwiązanie, że druga część dzieje się 300 lat po wydarzeniach z pierwszej książki, ale nie będę ukrywał, że ja się jaram. 
Bardzo dobrze mi się to też czyta. No i też wiadomo, Wesper, czyli wydawnictwo, nie dość, że twarda okładka, również mamy tutaj właśnie takie fajne, e, takie powiedzmy, można powiedzieć, przerywniki, jeżeli chodzi o arty. One no są w sumie nawet bardzo podobne chyba nawet z, z te, do tych z wyjścia z cienia. Zaraz sprawdzimy sobie tak losowo, wyrówkowo. Ale to nic nie, nie zmienia tego faktu, że rzeczywiście fajnie, fajnie to się czyta. Po prostu nagle mamy takie te przerywniki. Nawet tutaj, <śmiech> nawet jak tu patrzę, e, troszeczkę się różnią pewne elementy, bo tutaj generalnie mamy to samo, co wyjście z cienia, ewentualnie no tutaj mamy troszeczkę inny obrazek na okładce, ale słuchajcie, to mówię, nie rzutuje nam jakoś strasznie brzydko na książkę, klimat jest, ja naprawdę serio czytam to w, y, z zaciekawieniem. No i też oczywiście, jak to Wesper zawsze ma... Y, zwyczaju do naszych książek dawać zakładkę, także też fajna rzecz. No i cóż, a jeszcze jedna rzecz. Troszeczkę moim zdaniem Wesper poleciało sobie w, z jedną rzeczą gdzieś tam w kulki, ponieważ słuchajcie, taka mała historia. Zamówiłem sobie tą książkę do Empiku, no i okej, okay. przyszedł mi SMS, że mogę odebrać książkę i do Empiku. Mówię, że mam do odebrania paczkę na takie i takie nazwisko. No i widzę, że gość wyjmuje książkę, i patrzę, mówi, kurczę, czy oni się pomylili, czy to jest wyjście z cienia? I od razu gościa, wie pan co, ale chyba to jest wyjście z cienia, kurczę, bo widzę taka sama, taki sam grzbiet, a ja już mam tą książkę, nie? A ten gościu tak się na mnie spojrzał i pokazał okładkę, a to dobra, to przepraszam. I ja sam się zaśmiałem, ale gościu sam też powiedział, że też mu się wydawało na początku, że to jest zła książka, ponieważ no... Nie oszukujmy się, grzbiety są identyczne, z daleka nie rozpoznacie, która jest która. Tak samo tył książek też jest taki sam. Także no tutaj troszeczkę dziwnie to zostało rozegrane. Ale no cóż, no myślę, że bez, z takim małym mankamentem da się to przełknąć tą książkę. Moim zdaniem na chwilę obecną jest warto się zapoznać z tym tytułem. Szczególnie, że no mamy deficyt, jeżeli chodzi o polski język i polskie wydania książek z obcego, w ogóle z uniwersum Alien. Mamy deficyt, poza tym, że Wesper wydał nam tego, nam naszą antologię filmową. Mamy tylko Steve'a Perego, trzy części, przecież trylogię, która też jest dosyć ciężko dostępna w polskiej wersji językowej. Oczywiście wiem, że większość moich fanów też ma już książki z zagranicy, tak? Także tam można je bardziej dostać, ale ci, którzy na przykład nie są obeci za bardzo w e, angielskim, no to może być dla nich po prostu jakaś tam, powiedzmy, bariera nie do przejścia, aczkolwiek no ja nadal uważam, że języków trzeba się uczyć, ale generalnie dla tych, którzy po prostu chcą się dobrze chłonąć sobie historię, to warto się po prostu na chwilę obecną zaznajomić w ogóle z Morzem Boleści, ponieważ no też tutaj wychodzi na to, że sam tytuł i ma duże znaczenie w tej książce, <laughs> ale nic nie będę już dalej wam spoilował. I słuchajcie, to chyba tyle ode mnie, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia obcy e, może boleści. I cóż, no, ja jestem w stanie sam z siebie na razie polecić. Jeżeli ktoś lubi budowanie klimatu, to będzie się dobrze czuł z tą książką. Ja uważam, że pomimo, że wyjście ścienie za, rozpoczęło się z wysokim C, też trzymało bardzo wysoki poziom. Jest to jedna z dob najlepszych książek, jakie chyba czytałem o obcym na chwilę obecną. A może boleści e, bardzo wolno się rozkręca, ale jest taki dryg tego, że coś nas ciągnie. Tak? Że ciągnie nas, żeby cały czas poznać tą historię, poznać tą tajemnicę w ogóle. E, I tu już tutaj prawdopodobnie wykorzystany jest pewien motyw e, w uniwersum który również był gdzieś tam e, ponawiany powiedzmy w Alien Resurrection książkowym e, i nawet w najnowszej grze Dark Descent. E, to jest pewna umiejętność, ale też nic nie będę wam spoilował, bo będę kiedyś chciał zrobić na ten temat odcinek, jeżeli się troszeczkę więcej tych informacji nazbierze na ten temat. Ale słuchajcie, moim zdaniem śmiało możecie kupować... E, jeżeli jeszcze chcecie poczekać na recenzję, to niestety będziecie musieli poczekać e, na... Na kwiecień dopiero ją planuję zrobić na kwartał e, związany z obcym, także na pewno recenzja się z tego pojawi. No i cóż, no ja wracam w takim razie do czytania, bo jeszcze sporo mi zostało, ale serio, ja się jaram, jaram się jak cholera. 
I cóż, wystarczy nam chyba po przeczytaniu tej książki czekać na kolejne, wyda, wy, wy, kolejne książki związane z obcym. Może o, fajnie by było, gdyby Wesper e, zaczęło na przykład też wydawać książki o Predatorze, o A- AVP, bo naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda, szczególnie, że mówię, ja uwielbiam wydawnictwo Wesper, jest to naprawdę bardzo dobre wydawnictwo, więc no, czekam, czekam na resztę książek. <grych> to tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego, cześć. Spodobał Ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasubuj kanał, dzięki i na razie.